ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா தி சைன் ரேங்க் டெஸ்ட் தட் இஸ் வில்காக்ஸன் சைன் ரேங்க் டெஸ்ட் இந்த சைன் டெஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறப்ப கொடுத்துருக்கக்கூடிய அப்சர்வேஷன்லேருந்து டிஃப்ரென்ஸோட சைன் எல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் தட் இஸ் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் பட் இங்கே இந்த டெஸ்ட்டோட நேம் வந்துட்டு சைன்டு ரேங்க் டெஸ்ட்டு ஸோ இங்கே நம்ம எப்படி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம்னா இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லை அந்த அப்சர்வேஷனோட ரேங்கை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கேயும் ரெண்டு டைப்பான ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஸ்மால் சாம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் சப்போஸ் என்னோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம ஸ்மால் சாம்பிள்னு சொல்லுவோம் எனக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டியாக இருந்ததுன்னா இதை நம்ம லார்ஜ் சாம்பிள்னு சொல்லுவோம் And இதில் என் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப்டர் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஜீரோ டிஃபரன்ஸ் தட் இஸ் நம்ம சயின்டிஸ்டில் எப்படி என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போமோ அதே போல தான் இங்கேயே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இந்த சுமால் சாம்பிள்லேயும் ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம் உண்டு ஒரு டைப்பில் வந்துட்டு கொஸ்டினில் ஒரே ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துக்கிட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க செகண்ட் டைப்பில் வந்துட்டு டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் இதை நம்ம வந்துட்டு பேட் டேட்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்படியும் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டினில் ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருந்தாலும் ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்துருந்தாலும் இந்த ஸ்மால் சாம்பிள் இந்த டைப்பில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை த்ரீ ஸ்டெப்பில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஹச் நாட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் ஹச் ஒன் இந்த ரெண்டையும் அசியூம் பண்ணணும் சப்போஸ் ஒரு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம ஹச் நாட்டை எப்படி அசியூம் பண்ணணும்னா நீங்கள் சயின் டெஸ்டில் அசியூம் பண்ணுவீங்கல்ல அதே போல தான் தட் இஸ் மீடியன் மியூவோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணணும் இந்த மியூ நாட் அப்படிங்கிறது கொஷினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த மீடியனோட வேல்யூ ஓகேவா அண்ட் ஹச் ஒன்னை வந்துட்டு மூணு விதமாக அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஏதர் மியூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அல்லது மியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் மியூ நாட் அல்லது மியூ இஸ் லெஸ் தேன் மியூ நாட் இந்த ஹச் ஒன் வந்துட்டு நீங்கள் கொஸ்டினுக்கு ஏற்றா போல சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா சப்போஸ் டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க ஹச் நாட் எப்படி அசீம் பண்ணணும்னா ரெண்டு மீடியனும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் இல்லை அப்படின்னு அசீம் பண்ணணும் தட் இஸ் மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படின்னு அசீம் பண்ணணும் ஹச் ஒன் எப்படி அசீம் பண்ணணும்னா எய்தர் மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ இப்படி அசீம் பண்ணணும் அல்லது மியூ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் மியூ டூன்னு அசீம் பண்ணணும் அல்லது மியூ ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் மியூ டூ அப்படின்னு அசீம் பண்ணணும் எப்போதுமே இந்த ஹச் ஒன் வந்துட்டு கொஸ்டினுக்கு ஏற்றா போல தான் அசீம் பண்ணணும் ஹச் நாட் வந்துட்டு சேமாக தான் இருக்கும் எப்போதுமே ஓகேவா தட் இஸ் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த டைப்பில் இப்படி தான் அசீம் பண்ணணும் ஒன் சாம்பிள் கொடுத்தா இப்படி அசீம் பண்ணணும் டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாக இப்படி அசீம் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் இந்த ஒன் சாம்பிள் கொடுத்தாலும் டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாலும் இந்த ஸ்டெப் டூ அண்ட் ஸ்டெப் த்ரீ வந்துட்டு சேமாக தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ஸ்டெப் டூவில் என் அண்ட் ஆர்க்க வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டெப் த்ரீயில் கன்க்ளூஷனை எழுதணும் அவ்வளோதான் ஓகே இதில் என் வந்துட்டு நம்ம சயின் டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிச்சோம்ல அதே போல தான் இங்கேயும் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா மினிமம் ஆஃப் ஆர் மைனஸ் அண்ட் ஆர் ப்ளஸ் இதில் ஆர் மைனஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த அப்சர்வேஷன்லேருந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் நெகட்டிவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங் ரேங்கை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ அதுதான் ஆர் மைனஸ் அண்ட் ஆர் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸில் எந்தெந்த டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்குதோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள ரேங்கோட சம் அதுதான் ஆர் ப்ளஸ் ஓகேவா தென் ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதிடணும் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு எப்போதுமே நம்ம டேபிள் வேல்யூ கூட தான் கம்பேர் பண்ணுவோம் சப்போஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்ச அந்த ஆர்க்க வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டேபிள் வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் இது தான் கன்க்ளூஷன் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒன்ல என்ன அசம்ஷன் நம்ம அசீவ் பண்ணியிருந்தோமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் சப்போஸ் ஆரோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம அசீவ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம்
தட் இஸ் இங்கே என்ன டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை ஹவர்ஸ் படிக்கிறாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் இங்கே டேட்டாவாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டாவில் உள்ள மீடியன் வந்துட்டு த்ரீயா இல்லையா அதை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் மியூக்க வேல்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் நாட் இதை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இங்கே ஒரு டேட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னில் நம்ம ஹச் நாட் எப்படி எழுதணும்னா மியூ ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூ தட் இஸ் த்ரீ அப்படின்னு அசீம் பண்ணிடணும் அண்ட் இங்கே ஹச் ஒன் எப்படி எடுக்கணும்னா மியூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு எடுக்கணும் பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு மீடியனுக்கு வேல்யூ த்ரீ ஆர் நாட் அதை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவல் நீ ஹச் நாட்டில் எடுக்கணும் நாட் நீ ஹச் ஒனில் எடுக்கணும் சப்போஸ் கிரேட்டர் தேன் த்ரீயா த்ரீயோட இன்க்ரீஸாக இருக்குதா அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம இங்கே கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் போடணும் சப்போஸ் டிக்ரீஸாக இருக்குதா அல்லது த்ரீயோட கம்மியாக இருக்குதா அப்படியெல்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா லெஸ் தேன் சிம்பிள் போடணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ஹச் ஒன்னில் வந்தது அப்படின்னாலே இதை நம்ம வந்துட்டு ட்ரூ டெயில்டுன்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் அல்லது லெஸ் தேன் சிம்பிள் இப்படியெல்லாம் வந்ததுன்னா நம்ம அதை ஒன் டெயில்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ஹெச் ஒன்க்கு பக்கத்தில் ஒன் டைல் அல்லது டூ டைல் அதை நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும் ஓகே அடுத்தது ஸ்டெப் டூவில் என் அண்ட் ஆர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம இப்படி ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் கொஷினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாவில் உள்ள வேல்யூஸை அப்படியே எழுதிடணும் இந்த வேல்யூவை இதே ஆர்டரில் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் நம்ம எழுதிடலாம் அதை நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வேல்யூவில் ஃபஸ்ட் வேல்யூவாக எக்ஸ் அப்படின்னையும் செகண்ட் வேல்யூவாக ஒய் அப்படின்னு நம்மளாவே அசீம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம இந்த காலத்தில் உள்ள அந்த வேல்யூஸாக எக்ஸோட வேல்யூஸ் அப்படின்னு அசீம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் காலத்தில் நம்ம டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே நமக்கு ஒரே ஒரு டேட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஃபரன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூவில் இருந்தும் மீடியனை மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் அதுதான் டிஃபரன்ஸ் தட் இஸ் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மீடியன் இந்த கொஷினில் மீடியனுக்கு வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தீங்களா அந்த த்ரீயை இந்த எக்ஸோட ஒவ்வொரு வேல்யூஸில் இருந்தும் மைனஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனா த்ரீ தான் அதுதான் இங்கே இருக்குது ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீனா டூ ஒன் மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் டூ இதே போல் இந்த எல்லா நம்பரில் இருந்தும் த்ரீயை மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதிடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் காலத்தில் மாடல் எஸ் ஆஃப் டிக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இந்த காலத்தில் டியோட வேல்யூ இருக்குது இல்லை இதுக்கெல்லாம் மாடல் எஸ் எடுக்கணும் அப்போ இந்த மைனஸ் வேல்யூ எல்லாம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் லாஸ்ட் காலத்தில் இந்த மாடல் எஸ் டிக்க ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ப்ரீவியஸ் காலத்தில் ஏதாவது வேல்யூ ஜீரோ இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை ஒமிட் பண்ணிடணும் ரிமைனிங் நம்பர்ஸுக்கு மட்டும் தான் நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ரேங்க் எப்படி நம்ம கொடுக்கணும்னா உள்ளதுலேயே சின்ன நம்பருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் கொடுக்கணும் இங்கே வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன நம்பர்னா ஒன்று தான் அது வந்துட்டு த்ரீ பிளேசஸில் இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த மூணு நம்பரும் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னுட்டு மூணு ரேங்க் கொடுப்போம் பட் இந்த மூணும் சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த மூணு நம்பருக்கும் சேம் ரேங்க் தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மூணு ரேங்குக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூவை இந்த மூணு நம்பருக்கு ரேங்காகவும் கொடுத்துடணும் ஒன் டூ த்ரீ இதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ அப்படின்னாக்க இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் அல்லது மூணு வேல்யூக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன செய்வோம் மூணு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி மூணால் டிவைட் பண்ணணும் இப்படி நீங்கள் ஆவரேஜை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் உங்களுக்கு டூ தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு நம்பருக்கும் நம்ம ரேங்க் டூ கொடுத்துடணும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் எலிமெண்ட் பாருங்கள் ஒன்றுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் எலிமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ வரும் டூ வந்துட்டு இங்கே ஃபோர் பிளேசஸில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர் எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரே ரேங்க் தான் கொடுக்கணும் ஆல்ரெடி த்ரீ வரைக்கும் வந்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாலு ரேங்க் எதெல்லாம் இருக்கோம்னா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த நாலு நம்பரோட ஆவரேஜ் வேல்யூவை தான் இந்த நாலு எலிமெண்ட்டுக்கும் ரேங்காக கொடுக்கணும் இந்த நாலு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் டிவைட் பை ஃபோர் தட் இஸ் நாலு எலிமெண்ட்டுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க நாலே ஆட் பண்ணி நாலால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்படி எல்லாம் கூட ந
அடுத்த ஹையஸ்ட் வேல்யூனா ஃபோர் தான் இந்த ஃபோர் வந்துட்டு இங்க த்ரீ பிளேசஸ்ல இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி எயித் ரேங்க் வரைக்கும் இங்க கொடுத்தாச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்ததா உள்ள மூணு ரேங்க் எதெல்லாம்னா நைன் டென் லெவன் ஸோ இந்த மூணு ரேங்குக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூவை தான் இந்த ஃபோருக்கு நம்ம ரேங்கா கொடுக்கணும் இந்த மூணு நம்பருக்கு ஆவரேஜ்னா இதுல சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய டென் தான் ஸோ இந்த மூணு நம்பருக்கும் ரேங்க் டென் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆர் மைனஸ் அண்ட் ஆர் பிளஸ் இந்த வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆர் மைனஸ்ங்கிறது என்னதுன்னா இந்த செகண்ட் காலத்தில் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் நெகட்டிவ் வேல்யூ இங்கே மூணானா இருக்குது பாருங்க இந்த மூணு வேல்யூஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ரேங்கையும் நம்ம சம் எடுத்தோம் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ அதுதான் ஆர் மைனஸோட வேல்யூ இந்த மூணையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஆர் நெகட்டிவோட வேல்யூ அடுத்தது ஆர் ப்ளஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டிஃபரன்ஸில் உள்ள பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா தட் இஸ் இந்த மூணு வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஒரு சீரோ இருக்குது பாருங்க இதே தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாசிட்டிவ் வேல்யூஸுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இங்கே ரேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க என்ன வேல்யூ கிடைக்குமோ அதுதான் இந்த ஆர் ப்ளஸோட வேல்யூ ஓகேவா ஃபைனலாக இந்த ஆர் மைனஸ் அண்ட் ஆர் ப்ளஸில் உள்ள சின்ன வேல்யூவை நம்ம ஆரோட வேல்யூவாக சூஸ் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா மினிமம் ஆஃப் ஆர் மைனஸ் அண்ட் ஆர் ப்ளஸ் தான் ஓகே இங்கே ஆர் நெகட்டிவ் இதுக்கு வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஆர் பாசிட்டிவ் இதுக்கு வேல்யூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு வேல்யூல உள்ள மினிமம் வேல்யூவை தான் நம்ம ஆருக்கு எடுக்கணும் ஸோ ஆரோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப் த்ரீல நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதணும் கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னோட வேல்யூ வேணும் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேணும் அப்புறம் ஒன் டெயில்டா டூ டெயில்டா அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இவ்வளோ தெரிஞ்சாதான் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டால டுவெல் வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பட் நம்ம என்னோட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இதுல இந்த சீரோ இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை விட்டுறணும் ரிமைனிங் வந்துட்டு எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குதோ அந்த கவுண்ட் அதுதான் என்னோட வேல்யூ இங்க வந்துட்டு ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் சீரோ இருக்குது ரிமைனிங் லெவன் வேல்யூஸ்க்கும் பிளஸ் அல்லது மைனஸ்ல வேல்யூஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்க என்னோட வேல்யூ வந்துட்டு லெவன் அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ல லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்டு ஸ்டெப் ஒன்ல பாருங்க ஹச் ஒன்ல நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்குது அதாட் இஸ் டூ டேல்டு ஸோ இப்போ நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் இந்த சைன் ரேங்க் டெஸ்ட்டுக்கு டேபிள் கண்டுபிடிக்கக்குள்ள அந்த டேபிள் இங்க வந்துட்டு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் என்னோட வேல்யூ வந்துட்டு லெவன் அண்டு டூ டெயில்ட் ஒரே டேபிள்லேயே டூ டெயில்ட் அண்டு ஒன் டெயில்டுக்கு தனித்தனியாக வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம அண்ட் இங்கே வந்துட்டு டூ டெயில்ட் டூ டெயில்ட் இங்கே இருக்குது அண்டு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூக்கு நேராக நம்ம கீழே பார்க்கணும் அண்டு ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்துட்டு என்னோட வேல்யூஸ் இங்கே என்னக்கு வேல்யூ லெவன் ஸோ இந்த லெவன்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி வாங்க டாப்பில் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்லேருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே வாங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ இதுதான் டேபிள் வேல்யூ இங்கே வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ டென் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டேபிள் வேல்யூ கூடால இந்த ஆரோட வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே ஆருக்கு வேல்யூ டேபிள் வேல்யூவோடும் லெஸ்ஸாக இருக்குது தட் இஸ் ஹியர் ஆர் வேல்யூ இஸ் லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூ இப்படி லெஸ்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் அதுதான் ஆன்சர் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அசீம் பண்ணியிருந்தோமோ அதுதான் ஆன்சர் இங்கே ஹச் ஒன்ல நம்ம என்ன அசீம் பண்ணியிருந்தோம்னா மியூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீனே அசீம் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாக்க ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ ட்ரக் இஸ் கிவன் டு லெவன் பேஷியன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் தேர் பிபி வேர் ரெக்கார்டட் டு பி அஸ் ஃபாலோஸ் தட் இஸ் லெவன் பேஷியன்ஸோட பிபி லெவல் வந்துட்டு மருந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இங்கே டீட்டெயிலாக டேட்டாவாக கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் யூஸ் தி வில்காக்சன் சைன் ரேங்க் டெஸ்ட் டு டெஸ்ட் தி ஹைபாதிசிஸ் தட் தி ட்ரக் ஹேஸ் நோ எஃபெக்ட் ஆன் சேஞ்ச் ஆஃப் பிபி தட் இஸ் இந்த மருந்து
அடுத்தது தேர்ட் காலமில் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் ஒரே ஒரு டேட்டா தான் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்வோம் அந்த ஒரு டேட்டாவில் இருந்து மீடியனை மைனஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி எழுதுவோம் பட் இங்கே ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாலேருந்து செகண்ட் டேட்டா அந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஓகேவா இதுதான் டிஃபரன்ஸ் தட் இஸ் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ ஒன் டுவெல்லேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரும் அடுத்தது ஒன் தேர்ட்டீன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் செவன் வரும் இதே போல் எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதிடணும் அடுத்தது இந்த டியோட மாடலஸ் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தா போதோம்னா ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸ்க்கு ப்ளஸ் வேல்யூஸை மட்டும் இங்கே எழுதிட்டா போதும் பிகாஸ் மாடலஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துட்டு பாசிட்டிவாக மாறிடும் அடுத்து லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த மாடலஸ் டியில் உள்ள இந்த வேல்யூஸ்க்கு ரேங்கு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இந்த மாடலஸ் டியில் உள்ள இந்த சீரோங்கிற இந்த வேல்யூவை நம்ம விட்டுறணும் எப்போதுமே சீரோவை நம்ம ஒமிட் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம என்னோட வேல்யூவே நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சீரோவுக்கு நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ரிமைனிங் வேல்யூஸ்க்கு மட்டும் நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் அண்ட் இங்கே என்னோட வேல்யூ என்ன வரும்னா அந்த சீரோ ஒமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே டோட்டலாக டென் வேல்யூஸ் இருக்கும் அதுதான் என்னோட வேல்யூ ஓகேவா அடுத்த ரேங்க் கண்டுபிடிச்சிடலாமா இங்கே உள்ளதுலேயே சின்ன வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் அது வந்துட்டு ரெண்டு பிளேஸில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேங்க் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஆவரேஜை ரேங்காக கொடுக்கணும் ஒன் அண்ட் டூக்கு ஆவரேஜ்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அதுதான் இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேவா அடுத்த பெரிய நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் இந்த டூ வந்துட்டு ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்குது ஆல்ரெடி ரேங்க் டூ வரைக்கும் வந்தாச்சுல ஸோ அதுக்கு அடுத்த ரேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் ஸோ அந்த த்ரீயை தான் இங்கே நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் பெரிய நம்பர்னா த்ரீ அந்த த்ரீ வந்துட்டு ஒரே ஒரு டைம் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு அடுத்த ரேங்க் ஃபோரை நம்ம கொடுக்கணும் தென் த்ரீக்கு அடுத்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இதுவும் ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோருக்கு அடுத்த நம்பர் ஃபைவ் அதை தான் இந்த ஃபோருக்கு ரேங்காக கொடுக்கணும் ஓகேவா தென் ஃபோருக்கு அடுத்த ஹையஸ்ட் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இது வந்துட்டு ரெண்டு பிளேஸில் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அண்ட் ஃபைவ்க்கு அடுத்த ரேங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸும் செவனும் தான் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஆவரேஜை தான் இந்த ஃபைவ்க்கு நம்ம வந்துட்டு ரேங்காக கொடுக்கணும் சிக்ஸ் அண்ட் செவனுக்கு ஆவரேஜ்னா சிக்ஸ் ஸோ இங்கேயும் இங்கேயும் நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் அடுத்த ஹையஸ்ட் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தான் செவன் வந்துட்டு ரெண்டு பிளேசஸில் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஆல்ரெடி செவன் வரைக்கும் ரேங்க் வந்துட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ ரேங்க் எதுலாம்னா எயிட்டோ நைனும் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஆவரேஜை இந்த செவனுக்கு நம்ம ரேங்காக கொடுக்கணும் எயிட் அண்ட் நைனுக்கு ஆவரேஜ்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுக்கும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயும் நம்ம எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுக்கணும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென்னு தான் ஆல்ரெடி நைன் வரைக்கும் ரேங்க் வந்துடுச்சா ஸோ அதுக்கு அடுத்த ரேங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு தான் அந்த டென்னை தான் இதுக்கு நம்ம ரேங்காக கொடுக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம கேபிட்டல் ஆர் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது நம்ம ஷார்ட்டாகவே இங்கே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதில் பாருங்கள் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் காலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேல்யூஸை கவுண்ட் பண்ணுங்கள் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்குது பட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ விட்டுருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூஸுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள ரேங்குக்கு சம்ம மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகேவா இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ அப்புறம் இந்த வேல்யூ இந்த நாலு வேல்யூக்கு சம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் ஆரோட வேல்யூ ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே ஆரோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஆர் ப்ளஸ் புரியுதாம்மா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சிம்பிள் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஆர் ஈக்குவல் அண்டு ஆர் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இங்கே கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் அண்டு ஆர் நெகட்டிவ் அதை மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகேவா ஸோ அப்படி இங்கே கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஆருக்கு வேல்யூ நமக்கு என்ன வரும்னா ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் இங்கே ஆர் ப்ளஸ்க்கு வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் அடுத்த ஸ்டெப் த்ரீயில் கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு மூணு வேல்யூ வேணும் என்னோட வேல்யூ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ அப்புறம் டூ
இந்த மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா அந்த ட்ரக்ஸ்னால ஒரு எஃபெக்டும் இல்லை அதுதான் கன்க்ளூஷன் நீங்க இதே போல மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படின்னு எழுதிட்டாலும் போதும் ஓகேவா